好，我是今天来实习的。哦，我迟到了吗？是的。<笑>我希望这个旗舰店，它是一家非常受顾客喜欢的店，顾客体验非常好的店，也是一家呢非常酷的店。啊！百玉兰这个设定，我想调查一下办公人群。欢迎光临老乡鸡，欢迎光临老乡鸡，要拍一块。我们作为一个游客的视角去拍我们，我发现还挺多人的。这个地方很像，看到背后的绿洲。店为乡村文化博物馆，可以进来看一下，感受一下今日的一个健康套餐，可以看一下。给大家带来的是一个苹果鸡，说笑嘻嘻。我拿橙汁做个橙子酱，真是。双重狂喜！老乡鸡在研发新的菜品，姐姐快过来了，姐姐！你的包治百病，两只可以排下队。谢谢谢谢谢谢。职场不独行，齐心协力打怪才能赢。鸡汤不变，喝法七十二变。他上楼开会，现在上学？嗯，现在。Hello， 中午好。Hello. 中午好。好，是这样的，距离我们的白玉南旗舰店的开业还有多少天？还有三天。三天，所以我们今天呢，就是针对我们整个白玉南这个旗舰店的这个项目，我先给大家一起去做一个整个会议的定向。我们现在呢，整个的这个项目就是我们讲的品牌 X 计划，对吧？一个核心任务就是我们的十七号顺利开业。那十七号开业，我们当时是说到我们要有，一千多少？五百，五百，五百人的到店消费这样的一个目标，对吧？那第二是什么呢？两个重点，第一个，我们十七号开业，我们肯定要做内部的试运营，所以我们安排在十五号，也就是明天。那第二核心是什么呢？就是我们在十七号的开业当天的营销活动，就是我们的电音节，基本上就是这两个点。关于内部试运营这个部分的，我不知道大家以前有没有对这个事情有没有了解过？嗯，有一点。啊，你说一说。就是要确保我开业当天菜品出品稳定，整个餐厅的动线流程是怎么样的，嗯、要具体要了解，然后有什么缺陷的话要及时改进，这这些。对。餐厅在内侧的这个结果，从某种程度上来讲，会决定着我们这餐厅的未来。所以，对于这件事情来讲，所有人要非常重视这件事情。那第二，就是在内侧的过程中，我们有三试，第一个。就是试产品。明天我们内测的过程中也有五十个我们自己的内测人员，那他是一些顾客，我们邀请的，因为这些人他会讲出他最真实的想法。第二是运营，明天最关键的就是整个服务的体验的设计。你们之前有设计对吗？明天其实就是做落地。那第三个事实是什么呢？叫市市场。这就是在整个试运营期间，我们大家要关注的三事。那内测晚上五点正式开始。嗯，那内测呢，我会邀请德总过来给大家进行这个评估，通过还是未通过？通过，那这是我们整个大的团队，两枚金牌。如果没有通过，那就是两枚铜牌。那这个部分没有问题的话，那我来说一下我们接下来的这个安排。那因为我们前期电音节这边呢是由星辰去作为整个项目负责人，那明天的吃运营的内测部分也需要有一个负责人去进行统统筹，所以我给大家每个人发一张便签贴，你们把你们心目中的负责人写在便签贴上。给你吃。你把我的笔都拿走了。我写完，你写吧。我都知道你要写什么。我们来看一下啊，思思。便宜，我可不想当那种
，猪猪。嗯，怎么？画文，画文，肖老师，肖老师，这个什么环节？肖老师，星辰。焦老师，所以焦老师以四票获得明天的整个的内测的这个项目负责人。那接下来呢，你带大家进行这个开会，主要就是就明天我们的整个筹备工作中，我们到底要跟云云去有哪些事项的沟通。大家今天去把这个部分整理出来。那明天上午我们会给到云云去做一个整个的培训的这个工作。然后明天我们具体在筹备阶段怎么样去做整个团队的安排，嗯，好吗 ？OK， 好，那你们先先做，我大概要多长时间？呃，我一个小时之后。一个小时之后可以啊。给我两分钟。两分钟够吗？<笑>给你五分钟吧。五分钟。脑壳疼。头脑壳疼。<笑>张老师，课堂开始了。明天就是这个样子，所以整个的那个流程上面分这么几个关键的步骤，一个是认知，然后正式开始其实是从这个节点开始往后，就是进店，然后还有引导洗手，这个都会是这个指导引导员的他的一个主要职能，然后开始排队。排队的话就是取餐员这个二号的这个人员他去负责，然后到结账，结账就是三号，然后用餐到离店基本上都是四和五在负责，所以我们就明确这些点上面，这些角色都要做什么工作。首先，我觉得我们先明确一个这个服务的主题吧。我们当时我们组的话是想的是一个以回家为呃主题，然后我想问一下另外一组当时主旨是什么？我们是以健康原生态，就是我们有在那个电子屏上面摆放那种比较原生态一些视频，然后包括我们的话术也会比较健康为主。<笑>对的，我们主题就是健康。所以我们现在需要可能结合一下我们这个健康或者跟回家这个概念。那么我们可不可以把这个？呃，家庭厨房这个事情理解成我们之前回家的那个感觉，还有一个就是我们可以试试这一次可不可以升级成去沟通健康的这个概念。如果我们明确这两点的话，我们就可以依照这个主旨往下进行。嗯，好，好。呃，然后我想问一下，当时健康的那个主旨的那一组，呃，你们觉得服务里面你们当时峰值体验是发生在什么时候？离店的时候。我们是有一个终止体验，我们有一个终止体验，我们是他离店的时候送了他一个鸡蛋，就是我们给您在走的时候送您一份蛋。好的，好的，谢谢。然后，你们说没有其他亮点了，还有没有？呃，但是就是小猪的那个话术好像被表扬了。服务体验过程当中，顺姐讲的每一句话都很能触达我，让我立马点这个菜。就是我站在涮菜区的时候，我会跟他说，这是我们新的健康菜品区，然后身后就是我们的那个健康蔬菜，你看要不要帮你涮点什么，就类似这种，这样就让他感觉到健康了。啊，我们当时有的峰值体验，其实我们是，其实我们那组那天学总其实觉得不错的点在于说反应比较好。你好，欢迎光临老乡鸡，欢迎回家。姐姐一看就很喜欢养生，是不是？这边都是我们的健康菜，以及我们今日的一个健康套餐。你可以看一下，嗯，你准备了。那他说我们微笑服务也挺好。微笑就是我在门口出去时冲他笑，就这一点。其实我觉得这是基础服务。<笑>你概括一下你在门口提供服务的时候你的一个状态。现在比如说你要去告诉另外一个引导员你应该怎么做，这得靠引导员的眼力劲儿吧。他没眼力劲儿，他不会随机应变，我怎么办？
，我先我就先概括成微笑服务好吗？然后你我们细节去想一些点。那四十这一部分，等一会儿可以细细节想一下。一个是引导的微笑服务，还有一个洗手，找几个有眼力劲儿服务员都解决。这个这个很难保证啊。取餐员就是我们的峰值体验，主要在传达健康这个点了。嗯，是，是。你觉得需不需要，比如说做？啊、呃，因为我们不是有两个新品嘛，对不对？推荐新品这件事情肯定是一个长期动作，等于说明天我们可以以那个包治白饼跟苹果肌作为一个例子，来跟他们去传达一下新品的介绍，然后之后这些服务人员就可以按照这样子的一个介绍方式去举一反三，介绍以后的新品了。你可以负责这一部分吗？啊、呃，是啊，可以，可以负责这个细化。好，然后结账的时候收银员有没有任何亮点可以提供？音乐，你来负责这个好不好？其实我是觉得，我负责这个收银员的部分，更像是他们要给我一个培训。哦、我也不知道那个机器怎么用。给你，其实前面就是。明天上午你就去研究这个这一件事情就可以了，然后下午就负责教他们。然后前厅的服务了，你们你们觉得在比如说前厅的服务里面，还有没有什么可以得到好的感受的一些点？就提供水就好，还有没有其就是提供水？我觉得其实蛮基本的，就是因为现在的普通门店也会做嘛。你得看你提供的水里面加点东西，比如说柠檬或者说冰块。有些客人很热，我觉得这是一个细节点的一个散发出来的一个东西。我觉得可以询问，但是你不要主动给冰水啊什么，因为你不知道他需要什么。然后在倒的时候，其实跟他寒暄几句也是可以的呀。呃，西西跟红英，你们觉得在服务过程当中，如果去很适度的去寒暄？我觉得是 OK， 我喜欢的。我觉得应该还蛮喜欢跟顾客聊天的吧。<笑>没有那么一句话。你觉得你能把握好这个度吗？我能呀。你确定能把握好那个度吗？我不跟他说那么多、啊，你好吧呀？<笑>这样好不好？那个红影跟西西一起负责这个地方，可以,、啊可,以啊、可以细化一下。对、啊。然后明天如果这里可以站两个人的话，我是觉得一个主要负责服务，一个去负责主要负责清洁是比较合理的。大家先按刚刚分的那个板块继续写，然后我去搞那个会议的那个设计那一部分，然后我们把点碰一下。如果是觉得这个东西是可以发的，嗯、那么我们就发掉，我们就回去再做细化、嗯。然后如果觉得还差一点的话，我们就九点再回。嗯，好，可以。那我们是不吃饭了吗？你们想在这里先吃一顿不？我想吃小猪做的。我想吃法餐。救命！峰值体验区，峰值体验区倒水哦，没有倒水，受受伤。我觉得峰值体验就是说是特殊，对，就是特殊是受伤，哪来的这种特殊、啊？万一他真的受伤了呢？对吧？那就是场景一嘛，他可以有好多个场景。那个是特殊场景哦。对，我是写的特殊场景。哦哦感觉现在写小说哎，一直在写双冒号冒号，然后要说什么？朋友们，现在两分钟到八点，我们争取八点半全部搞定。八点半，不是不是八点吗？别再延了。谁没搞完的？哪一组没有？写完了，都写完了。写完了。酷，好，那那我们先撤，然后车上再看。嗯，好。我们帮小猪拿下菜吧。啊，你晚上做饭啊？小猪晚上做饭是不是很期待？我们第一次吃。哇，早知道我不吃饭。哇，你们房间真的好香啊！是吧？我这就开始了。大厨，让我来帮你做点什么吧。好的，来，你要吃这个吗？好香啊！等下煮一会儿，我先把汤给煮上。我已经闻到那种糖醋的味道了。真的吗？嗯，因为我加了醋。呀、yeah.。你们在做什么？我在搞那个音乐节的，我在搞那个。哦、喂 ，Hello， 潘潘。Hello， 哎。哎，切方便吗？方便，方便。刚才看了一下，就是你发给我的整
我觉得第一个呢就是信息量挺大的对第二个呢就是点评多对每个点呢方便面都有考虑到了嗯对于顾客或者对于我们来讲跟平时的这种差别不大是吗没有太大的差异对对对对有多少餐厅的服务是有量
所以现在如果想到峰值体验，就可以睡了，是吗？今天也有吃蔬菜哦，棒！可以啊，可以啊，可以啊！救命，这真的是不是好累哦？万一三个人都点了呢？他说棒棒棒！连三连四，你真的真的真的真的很不错、哦。<笑>我明天主要是培训目的是陪陪他们跳舞，真的很不错。好突然的决定，真的很不错。什么？那他们想保证的是一个，他们想要的是，对啊，江老师拍的，然后他发给了我，他让我发，哦、发给你看。收集老乡资。你问，你问问他。你通过什么？因为这些都是熟人，你问他们说你是从哪里得知老乡资，就根本就没有意义。嗯，李老师。最满意的环节。对，觉得亮点在哪？没有。我们我们屌丝也是，这我觉得没有用。我们能跟他们 video call 吗？靠一个，靠一个。大家不睡觉，明天七点起，很早的。对啊。我睡了。走了，睡吧，睡吧，睡吧，没事的，明天可以走了。晚安。睡了，睡了，晚安，再见。哈喽。把我室友们。走。今天你们去睡觉吗？哇。你喝多了吗，萌萌？我视频。喂，是谁、啊？喂，这这是谁？什么声？没有啊。没有。错一个。没有。你还好吗？我觉得女孩子的视频啊，我不好。小猪妻子把小猪拍了一个女人的照片。你看，全国张老师。哈哈哈哈哈哈！哈哈不要气，不要气，不要气！不知道为什么要艾特我。我们都超爱你，知道吗？我刚刚在饭桌上一直念叨你。周麦找老师。不要生气。我拿不起，我拿不起，我拿不起哦。周老师。肯定会啊。什么鬼？神经病。什么意思啊？怎么突然挂了？他说什么马上见？他说马上来白鹿区。真的吗？真是。他们有人 sober 吗？我没有，应该没有。有吧？我觉得萌萌还行。睡觉。晚安。睡觉，晚安。明天七点。这好像什么来着？星光不复感度。晚上好。晚安，晚安。入座吧，小猪，不要再往后跑了。包治百病有什么口号吗？有什么介绍语吗？要怎么样的 example？ 嗯、呃，体现家人的关怀，但又不能太 over， 也不能不符合事实。但我觉得新菜这个可以，可以稍微特别一点。你就说什么蔬菜，蔬菜什么什么，在嘴嘴巴里爆炸的感觉。<笑>我不知道。祝你一口蔬菜在嘴里爆炸的感觉。就是
包子，来一个包子白饼吧，蔬菜会爆炸哦！<笑>救命啊！后来你们叫现在叫什么？蔬菜滑蛋鸡肉饼。蔬菜滑蛋鸡肉饼，你就直接想一句后面的一句就可以。蔬菜滑蛋鸡肉饼，有肉有蛋没毛病。蔬菜鸡肉滑蛋饼，有菜有鸡还有还有饼。不行，怕你没听懂，我再跟你解释。<笑>其实我觉得可以。哦，快下。走哪儿？走这儿吗？下去，下去这边。还是我第一次来白玉兰这边。你好好。好好体验，看一下。好，没问题。温温大平全部。哇，菜都摆上去了，餐盘纸也做好了。我们就坐这吧，这里好，这边正好七个人。嗯、小哥哥坐下来，坐下来，小哥哥。哎，树杰呢？他说他去看眼神了，我忘记了。看眼神东西去了。再烧老妈就好了。我不急。两个菜。今天这个就放这儿对吧？对，今天只能放在这，因为那个架子没有来。小猪啊，这儿这儿快来。然后我刚刚在周边也兜了一圈，一对比的话，在整个这个范围内的话还是比较靠顶部的哈。我们的一些想法。嗯嗯。就是今天来呢，其实是给大家。呃，讲一件事儿，嗯，因为我看到我们的那个开业方案里面提到了有陆家和浩宇，接下来啊，带着你的分一起努力哦哦，别别让我哭，别让我哭，天哪，没上海，上海见，我上海等你们，深圳也见，我们会见的，会见的，走吧走吧走吧走吧走吧，十七号。是来，那你要给我发个正式的，做一个那个小海报，邀请函，肯定给你安排上。好，清晨，那你讲，我给你的所有的嘱咐，你要帮我实现好吗？肯定帮你实现。相信相信我们，相信我们。这里我需要给大家就是明确一下，第一个就是说，既然浩宇和陆佳已经离开了我们的这个项目，那么接下来的话。在这个项目实施过程中，必须是我们现有的团队。嗯、呃，对，我明白这个意思，就是我们是由我们七个人去负责，然后等于说，啊、呃，他们俩的角色就是说，作为一个嘉宾，因为说李如佳他会表演。那、no, 这里也没有特嘉宾的这个说法，一定他们来的话，角色一定是顾客。等一下，我可以问一下，为什么不行吗？第一个，因为。他是我们曾经的同事。其次，我们当时陆家做电影节方案的时候，报上去的那七个艺人里面是没有他的，后面只是把他做了替换。我觉得这是不合适的。呃，飞哥，等会我们俩可以单独聊这个。但是，当下必须做出一个正确的决定。当下，我现在想做的决定是，我不接受。但我还想听听大家的呀，因为团队是大家的。在走的那一天，我们给他们金色的老乡鸡徽章的时候，作为老乡鸡人，我们在那个时刻给他们徽章的时刻，我们希望在开业这一天看到什么？我们就想一想，我们也不说话，也不用回应。我们想一想这个就可以。不是，我们也我们也没有想，就是他们回来帮助我们完成这个方案的落地。我们只是觉得，他们和我们一起一开始进来，然后入职了航机，然后我们一起做策划案，为这个旗舰店就是贡献自己的思路。然后我觉得他们不应该仅仅是以顾客的身份来到这里，我觉得他们也可以见证老乡鸡的开业。然后也可以看自己当初的想法是如何在旗舰店被落地的，然后也看自己当初付出的心血，然后在开业那天得到了多少的回报。
，就是我觉得他们应该也有一点的参与感。我们是希望他们作为我们之前整个方案贡献的一份子，不应该只是以顾客的身份回来。我的想法其实是跟小猪一样，就前面落实可能在开之前的话，他们可以就是不用去参与进来。但是我希望在十七号那天的时候，他们是以一种就是介于说我们这个团队人和顾客之间的一个位置。我希望他们以这样的一个身份加进来，因为毕竟我们的思路也或者想法里也有他们的一些想法。就其实我觉得现在的讨论有点不太像职场，因为其实今天领导给你一个任务，你就是要去执行，尽可能的去完成它，而不是说我要把你的意见去否认。或者以真正职场来说，其实这都不是一个讨论，就是下达任务和你要去执行。对。就首先我我因为我之前也是做团的 leader， 我的团队都是非常的帮定的，然后我也是非常 appreciate。Everybody s cipher， 所以我非常理解你们的一个出发点，但是呢，现在一个结果就已经定了，然后定了呢，这个结果会对咱们明天的会有一定影响。那我觉得我们一定要把这个影响降到最低。然后关于你们就是怎么去给这两位付出了特别特别多小伙伴的，比如说给他们一个位置也好，还是给他们一种特邀的感觉也好，就可以稍后再去沟通。我觉得飞哥这边肯定也会做一些稍微折中的，只要不让他们参与到这个整个的一个实行中。这样吧，这样吧，我懂飞哥您的意思。您的目标，您的有就反正我们的目，我们现在这个情况，就是说他们不能再担当现任职责。我会跟他们沟通，然后我也会修改我的方案。但是就是我还有一点我想提出的，就是说我至少不知道两位新来，我知道我们五个人还是希望他们来的。但是就是您。作为一个上级，这样子去让我做，我会去做。但是你也不要说一定要听大家的意见，然后这样子让我去做。我接受命令，我去执行好了。但也不要用这种理由，就是说一定要照顾这种理由去做。我会去做，但就不用解释这么多了，行吗？我现在就去做。我现在就给他们打电话，然后我把这个方案会改的。因为我觉得像你讲的职场，那我同意，我同意，确实，如果说老板不愿意的话。那我就听老板了，我去做执行了嘛。那我现在就马上去修改一下我的那个方案，把那个艺人的行程改变。因为我觉得再这样说下去的话，大家都如果都不肯让步的话，对我们电音节，包括今天试运营，都会有不好的影响。那我就现在说接受您的意见，然后去修改，您看行吗？然后我们就结束这样。我觉得我从你身上看到了年轻人的那种那种情感。但是我其实今天是比较，你来其实我是做宣布的。我觉得所有人目标都是做好嘛，然后我们现在也接受这个决定。嗯，我觉得 ，OK， 我等会会调整的。一二三，加油！来喊一下吧，给你们打打气！来，一二三，加油！加油！加油！行动起来！星辰，来一下，因为你刚刚一直在征求我，想跟你单聊单聊，我发现你现在还在哭。在这儿聊吧，这稍微聊聊吧。咋的了？坐吧，坐吧，聊一下吧，学妹，就正儿八经聊聊吧。刚刚为什么会突然情绪那么激动？就我就是当时就觉得，因为我也理解嘛，毕竟他们是已经离开，这么做不太职业。另外一方面，也是说要融入所有现有的同事，然后以及说，也是包括一个感慨吧，就是感慨他们已经离开了。所以各种情绪堆搭在一起，所以就是，我能理解你的这种情绪，真的很能理解。同时，你带这个团队从昨天开始，对他们提出了高的要求，我挺开心的
。那另外一个呢，就是我我感受到，就是说可能对于新来的服役也好 ，CC 也好，你对于他们的一些关注和那个是不够的。可能也确实是，啊、呃，两位新人加进来的时候，大家是有感受到这种竞争以及说。一些不适应嘛，所以说可能有一种自身的保护机制，而这种保护就是说，可能是确实新人会感到很排挤。然后我也同意说，他如果新人都会感受到这种情感化，确实是对团队非常非常不好，也会非常影响整个团队的力量。因为你这个东西久而久之，慢慢会变成一种亚文化。是的，他会非常非常的影响整个团队的新人的加入。嗯，我明白。我我希望你能够理解。我理解，我理解。我其实也确实觉得，职场嘛，职场也不是说，又不是搞这种江湖义气嘛，就是，还是要去遵守，以及，就是去把最后的结果作为评判的标准嘛。对，我是同意的。你能认识到刚刚这一点非常好，真的，职场它不是讲的江湖义气。对对对，我是的，我是是这样的。来拥抱一下，进去吧。哎呦，哎呦，我的妈呀！好，没事，真没事，真没事。去吧，加油。嗯。让我吃碗饭吧。好的，给你吃碗饭。你要不要多点？给他两碗。我一碗就够了，要少吃饭我多接点菜就好。别哭了，小袁。我没有哭。哎呦，哎呦，哎呦，我就是激动嘛，你知道吧？这不是伤心，你知道？没有，刚刚还在说你要保持这样特别可爱，很好。不要以后不要被职场磨平这种。哎呦，真没事，真没事。我没觉得有事，我觉得特别好，特别可爱。哎呦，不谈那个了，我觉得就是，其实我们红影也是要，我们其实也要反思，就是确实，嗯，我们从你在合肥第一天，我们包括我自己也对你很有排挤，然后。我也解释一下，就是可能还是，毕竟是有竞争的机制在这里。然后可能你那天来之后，大家是自动的有一种防御的心理，然后可能也是。而且我自己攻击性比较强，其实我是能理解。但是也理解，就是每个人性格嘛、嗯。然后也是，我跟你道个歉嘛。嗯、哦，我觉得没事。呃，这个确实要道个歉。然后我们也，在这方面是，我们也需要改进，以后也会注意。但是，那几天就已经。让你有点失望，所以我们还是对不起。我刚来的时候，我觉得有时候我很想去参与，或者有时候我会想要提意见，但是我会害怕，我会觉得我今天我一旦提意见，大家所有人就会全部攻击我，然后想说那算了，我就不要说话。对，对其实这样的话对团队来说也不好。当然欢迎，就是要有意有意义的提见啊，没有意义的提见，<笑>那也不太欢迎，但是。我们都会有这种情况啊，但是就，但就接下来几天我们就加油把它干好。好。Hello， 队长好，现在有时间吗？我们有啊。就那我们我们跟前厅经理一起呗，我们给你过一遍那个。可以啊。我们看看怎么做，我们要不要一边一边这样做？来沟通一下服务流程。我们都先介绍一下，就是我们是。这次负责白玉兰店的那个开业的一些策划的那个团队，然后，呃，这几天应该会有密切的接触，然后跟大家一起一起共同把这个开业给做好。啊、uh, ，我是 C C， 然后或者您可以叫我西西。我是红影，然后这次我和他会主要负责前厅的，就是服务。嗯、<笑>小猪，小猪。小圆，小圆，对，小娇，小娇，小娇。好，今天是这样子，就是因为其实我们是有一个对我们那个服务体验的一个这个方案和一些构思，然后也看看大家，我们可以集思广益，看看是不是可以把它变得更好。就是我们有一个峰值体验和一个峰中体验的一个概念。就是讲说一个顾客在从一开始来店就餐和回到他的那个办公室这一个完整的流程里边，可能会有两个比较关键的点，一个叫做峰值体验，也就是在这个过程当中，它一个最高光的一个最亮点的一个时刻，然后还有一个叫做峰中体验，中是这个终点的中，就是在最后的时候也给他一次这个很好的一个服务的点，让他有个很好的感受。那么这两个点如果抓住了的话，可以。
带动它整体的这个对这次服务的一个满意度。我们整体的这个理念是想说，让顾客感觉到他是在回家吃一顿饭一样的一个感觉。这个回家感觉有两层，一层是说我们提供的这个食品是非常的健康。原生态，还有一部分呢是服务这个方面的，我们就集中选几个点，把这个语言去幽默化，去让它去有一些诙谐的元素，然后让它好记，我们这么来去呃优化一些里面的话术。你觉得有什么想法、什么感觉？啊、哦，没问题。OK， 那我继续继续讲啊。嗯主要我们可能会突出三样核心菜品，一个就是我们还是鸡汤这个事情。那么在沟通鸡汤这个事情的时候，我们发现之前呢，可能我们会有这种呃比较偏口号的“好水好鸡炖好汤”，或者是我们会介绍说我们的汤是炖足一百八十天的黑西老母鸡。但是我们发现可能呃像前者这样的沟通，并没有把这个我们讲叫真实的一个证据给沟通出来。所以我们想用一个简单的一个语言去沟通这些带有证据的这些呃特点。那我们可能会说，这个山泉水炖土鸡需要来一份吗？是这样子的一个询问的一个语言。山泉水炖土鸡需要来一份吗？嗯，你感觉感觉怎么样？其实跟之前是一个意思，只不过把它剪短了。我们是想增加一点互动，就之前会有点像，像太像口号了。<笑>觉得需要来一份吗？还是说来一份吧？哪种好？来一份吗？是询问的语气吗？觉得来一份吧会更好一点。对，好的。然后我们在这个烫菜这部分，可能原来不知道有没有那个话术，但如果没有的话，我们就用来点蔬菜，新鲜一整天。那如果人家晚上吃呢？新鲜一整天吗？上午来可以，但是晚上新鲜一整天。不要太抠字眼，不是抠字眼，这是确实的。我不能说晚上晚的来点蔬菜，新鲜一整天吗？你们觉得呢？其实我觉得就是突出新鲜就好吧，健康。就是说我们蔬菜都是新鲜的，然后现涮的，问他要想要来点什么就好了。我们现在最好想一句能够推荐给那个大家。新鲜每一天呢？每一天会好，每一天比整一天好一点吧。好，那来点蔬菜，新鲜每一天。可以、啊。好，我们先试试这个。然后还有就是新菜品这两个的沟通，对。这个我昨天看师傅的操作，好麻烦。他那个饼，我看了要用鸡蛋皮把那些馅包起来，那要现做，你哪能来得及吗？那可以做从这种啊，都能煮到那种，等一个饼等不住，太这么晚了。那个锅煎饼一点都不好煎，我看师傅煎了都甩了好几个。我想请问师傅入行几年了？<笑><笑>那个鸡蛋那么嫩，他要把肉那个火腿片啊包在一起，反正我是看师傅都甩了好几个。好 ，OK， 这个这个菜品呢，它可能是针对我们白玉兰店，首先，然后可能是开业这段时间做一个活动的这样的一个菜品。我自己估计可能是不一定能够摆到前面来的，可能还是会摆在那个这个主食的那个区域的。就是我觉得是从顾客的角度去思考吧。我从这边滑到那边，我的菜该选的菜都已经选好了，你站在那边档口再喊一个时候，我觉得这个东西可能就不好销售。那这样子，我们有没有可能今天去售卖的时候，再放在你们这个？等一下，他们领导来了也可以去沟通一下，对，沟通一下，因为这个东西现在还不确定在哪个档口。我觉得这个滑蛋饼，我们就先下午确定了之后再看怎么去设计。我们先推进剩下的吧。好，菜品这个特色菜品这里的话，会说蔬菜滑蛋鸡肉饼。然后我们呃，在这个档口的这个人喊前半句，然后我们可能里面听到的小伙伴们可以去接一下后半句一起。后半句我们现在想的是有菜有肉还有饼，就是一个呃比较好记的去去这个诙谐的一个语言去沟通这个菜品。还有没有什么什么问题或者建议？店长觉得？<笑>我觉得好简单。
你发给我的那一大串，我还跟他们说，我说你们可以先了解一下，我说这还挺多的，不要到时候那个了。结果你只要一微信，就这么点点。<笑>是这样，就是现在这一部分的话，我们希望能在四十分钟内结束，然后我们就来一次模拟的演练，就等于请员工们各就各位，然后我们走一遍，没有太大的问题之后，我们就开一个动员会就可以，就 OK 了。请大家跟着我们到动线具体的服务的点去看一看。整体就是一定要有那种超级激激情的那种情绪，对，一定要特别热情，然后一定要特别微笑。你就提出营养的概念就好了，因为那边不是写了低卡菜品吗？我们不是不会像他们那种介绍菜的这么有激情，就只要让他们觉得我们很高效就行。外放一点，然后让他们感到非常的温馨，但又充满了愉悦的气氛。因为我们的规定是三十秒之内要清理罐，就是所以我们要持续巡查嘛。好，所以我们现在走完了整个流程了，对不对？对。刚才前厅服务这边，大家觉得有没有什么样的一个问题，我们都可以提出来。因为人员配比够足，所以我觉得其实还都挺贴心的。好，还有没有什么其他的前厅这部分的问题？那我提几个问题吧。好啊，好啊。第一个问题就是，其实你是把我们整个整体给分散成每一个小的个体了。哦。其实这一种做法是不对的。高峰时刻的时候，那所有的人员都是要达到最大的成效的。我们完全就是闲着的。干看着，所以你还是把服务岗给分离了。我说了，你说了要把打到一个体验，那当下我体验到的是每个人都在为每个人的岗位只做他自己的事情。那我们在服务顾客的时候，我们只负责这个吗？难道顾客来找我问的时候，不好意思，我不知道你换我，你稍等，我给你找一个会的来。一个问题我要换七八个人过来给我解释各种各样的问题。那当下我就说，那我直接行了，我连饭我都不会吃了，我直接就走了。干嘛、啊？这是。我现在非常需要你作为一个顾客，用你刚才发现问题的雪亮的眼睛，帮我们把这个问题再梳理一遍，然后我们就把这些问题给做一个解决。来吧，我们自己来感受一下我们的这个服务的体验。各就各位，好，开始吧。欢迎回家。各个岗位记录好自己的问题。看一下，这有这个饭团。岗位的问题。不新鲜看着，啊，我看着一点都不新鲜，这不烫好久了。没，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没事，如果他说不新鲜，你跟他说菜都是从后面直接拿的，然后他就要是觉得不新鲜，你就说你现在帮他盛一烫一份。一个苹果鸡，十个小鸡鸡，看一下这里都是我现炒现卖的炒菜，这有啥特色呀？对，一个苹果鸡。是啥呀？有苹果，有鸡丁，咋做的呀？什么味道的？偏甜，这是我们家新出的一个新的产品。啊，嗯、啊那来一个吧。这边有我们的五谷杂粮饭，还有白米饭，你要哪一种？再、啊、来一碗的，再、啊、来一碗的。好嘞，你这边多买装一下哦。好，好好当心。那咋黑乎乎的呀？是不是坏了？其实所有集中注意力都放在他们身上，那其实会有很多客人，他们不会有。那我们其实会有三个数字数字。我的意思是这里。来，小姐姐，慢点走了。好，小心慢点走了，跟你有点滑。来，小姐姐，来。好，表演特别好，表演特别好。好 ，OK， 那我们一起来听一下，刚刚亮亮跟萍姐感觉有什么样的问题，我再记录一下。这边就有点不好的地方，就是好几个人同时围过来，就是再去服务，那我就很反感了。那么多人去来服务我，服务的过程中太过于热情，而且还是一样
很多人一起围过来，那你会很尴尬的在吃饭的过程中。啊，有点难为大家了，但是这是我亲身经历的，很多叔叔阿姨就是这样的，他们会。针对性的就是看到，如果我们接触到这类顾客的，其实就是这样的，很多叔叔阿姨也看不清楚。那咋给顾客的呀？是不是坏了？但是要煮饭，杂粮饭。啊。给你们反实时反馈一下，从第一个，其实我就已经在难为了，就是我看他不新鲜，其实他就没有很好的解释，岗位上没有很好解释，旁边小小伙子也没有很好解释。是啥呀？苹果苹果有鸡丁，咋做的呀？什么味道的？马上找到每个岗位的刚才会的这个，我们现在的分工的这个师傅，然后把我们所有这个服务给统一起来。OK， 好。这个苹果鸡所有人都没有吃过，然后跟他们讲一下这个味道到底要怎么介绍。还有一个，那个包治百饼现在一直其实没有露出，跟他们讲一下这道菜怎么介绍。包治百饼等下还做吗？包治百饼等下做，然后它的形式就是说。在前面会摆一个牌子，说我们今天要包治百病。他如果跟他介绍了，他点了，等一下给他送到座位上去。现在四点十二了，今天是谁负责做那个包治百病？因为这家菜是新餐饮做的，今天人不大。小朱，包治百病介绍搞定了吗？包治百病他们都不确定做不做，那个师傅不在店里，对他们不会做。我们我们确定一下有没有这个东西到底。有材料，但没人做。没有，没有材料，没有材料，材料还没到，那就下，就不就下了，就当没有。下了，就我也觉得不要上了。这是啥？包治百病的饼啊。但来不及了吧？包治百病确定要出是吗？要出啊，所有的产品都要出。一定要出是吗？必须要出。救命！都 OK 吗？有没有有没有低级错误的这些问题？没有低级错误，但是现在要做包是包治百病，所以要做对不对？对的。其实我觉得它是可以作为主食类放。按你觉得对的去去做吧。店长，我包治百病放主食区了，可以吗？因为前面人如果点的话，他告诉不了后厨要做。随便啊。行，那我放这了。我把包治百病这个重要的任务放在你的米饭岗，因为我想把它当做一个主食卖。肉夹馍吗？对，反正这边会放一个展示的，放在这边可以吧？就放上面。对对，您到时候展示就放在这儿就行、是。让师傅先做一份出来，摆在外面吧。那个包装盒在哪儿啊？我不知道，因为我上次给他们一个方案，他们说可以设计出来，但我不知道有没有做出来。你好，你知道包治百病是存在什么碗里吗？但这好像太小了，这有点小，可能饼比它还大，饼十三点五厘米。碗可不可以？这个碗，那给它用碗吧，用碗吧，用这个碗。好、啊，可以。师傅，你是不是负责做那个包治百饼啊？包治百饼，呃，小菠菜，小菠菜。不是你那里面，你你现在不是有很多蔬菜吗？你可以临时换一个呀。你换成那个茼蒿不行吗？就用茼蒿呗。老师，你先帮我做一份放在外面，我展示可以吗？谢谢哦，五点之前能做出来吗？你展示的那份面包皮不用烤，就直接夹在里面就好了。师傅，那你快，那你快帮我做一份，谢谢。我们能顺利进行吗？好紧张啊，我的天。那新成员，我们最后动员一下。好，那我们大家再喊一下我们口号吧。大家下午好。好，很好，非常好，越来越,越好，耶、yeah!。我们最后来几遍我们的那个，欢迎光临老乡鸡。有点慢哦。欢迎光临老乡鸡。好 ，OK， 加油大家，加油，加油，谢谢大家了，谢谢。多谢各位，好，开始吧。救命,啊、救命啊！怎么这么快？看这边现炒的炒菜，看一下什么需要的？这边卤味，看一下什么需要的？家珍来一个是吗？好嘞，来一小炒黄牛肉。然后看一下卤味烧烫，有需要的吗
个苹果机，吃了笑嘻嘻。苹果机现做的。好，哎，一个苹果机。好。我们能现在去指导一下他吗？我觉得他现在没有加那个苹果机。苹果机要来一份吗？你来新品哦。帮我调苹果机。苹果机马上好，拿勺子去了。马上。苹果机它还没有煮出来，但好多人点了。苹果机好火、哦，我不知道那个能不能供应得上。苹果机吗？对。还有多久啊？还有多久？他说。时间。时间。不是，他现在炒到哪一步了？他加鸡。他炒到他进开始炒了吗？在炒。哦。那要么你帮我去跟点了苹果鸡的，然后感觉饭吃了差不多快一半的顾客，跟他说一下，可能还有五分钟。如果他不想要的话，可以帮他退掉，然后跟他说不好意思，不好意思，谢谢谢谢。苹果汁，蛮不错啊。还要多久、啊？他说。那我们有说有说，据说还在等一个。呃。吃完了。要不你问一下，因为有些人都快吃完了，然后。快吃完了，你就跟他说苹果机可能还要多久，你要么再等等，如果不行的话，你就说帮他退掉。行，你去问一下还要多久吧，可以吗？谢谢。这个是吗？刚才苹果机上了是吧？那是苹果机吗？那这边有这个新品的是苹果机，你可以尝一下，这个这甜了吗？对，酸甜开胃。现在要我们找一个合适的时候，可以问他顾客的体验，但是想他们先吃一阵子。嗯。这个就是这样吗？对、嗯。他们那个包治白饼完全变样。对呀、啊，就就是蛋卷里面外面加了个那个那个酒酿饼，对。现在就是在下一锅的时候要分隔来出。好，我就分隔那一块，左左上角那两个桌子对吧？对对对。那我就剩下这这里啊。这一料对。然后他俩就还是负责那个大桌。可以。然后等下完小桌就负责后边这一块。好。你好，打扰了。对，请问我能这边能简单的为您做一个问卷调查吗？您方便吗？方便啊，谢谢谢谢谢，真的不好意思打扰了。对，然后我想问一下，您这边如果像说像问朋友或同事推荐今天在老乡鸡的体验，您会怎么去推荐？第一个是那个餐厅的给人的舒适度很很高，嗯哼，付款的时候可能会会会会会有点麻烦，啊，人多嘛。好的好的。刚刚在擦汗的时候，然后这边这个这个小伙子主动问我，嗯、我说需不需要餐巾纸？啊、嗯，所以我感觉这一块的话蛮让我感动的，啊、嗯，还不错的。老乡鸡干净卫生，保健很健康吧？蒸汽大门店都不一样。哦，好的好的，谢谢你。最亮的是主动提供那个洗手消毒吧？啊，主动提供洗手消毒是吧？嗯，就就如果不满意的话，就比如说这个手套，因为它那个是，我就是这样子，然后接触，嗯，直接然后接触。这这个手套是为了给什么的？啊，给红薯是吧？哎呦，好，实在不好意思啊。应该就是说有那种独立的、保利的包装。好。在这。啊啊，行。行好，谢谢。刚才实在不好意思啊，我们这边其实我们这边是有的，只是可能我们之前的服务人员不太了解啊。嗯，好。对，实在不好意思啊。然后等一下，我们那边的那个苹果啊什么的。
也会送给你。对你走时候还有口罩提供给你啊，不好意思。嗯。就是菜品这边，嗯嗯，这个应该是新新出的新品吧？对，壳太干了，啊，太干了。你给我再打包一份这个来，再打打包一份，对，行，没问题。这是苹果鸡对吧？对，苹果鸡。没问题。您好，能给我来一份打打包一份苹果鸡吗？打包一份，谢谢。您好。不好意思打扰了，这是您那个同学刚才让他都给您专门盛了，多盛了一点儿。好，没事没事，谢谢，希望下次可以见到您。好，啊好。苹果鸡的话，如果苹果再少一点，鸡肉再多一点的话，啊，呃，它这个口感应该会更好一点。它这里面苹果鸡的那个味道完全被苹果的味道盖掉了。啊，现在不好意思啊。哎，好累。我也头好晕啊。哈喽，德总。后天要开业了，所以德总今天看一下现场怎么样了。好，嗯、好，没问题。你们怎么都在坐着？我们等顾客快吃完做个调研，但是得先等他们吃了。就坐在这坐一排，感觉有点……没有，我们刚，我们刚<笑>有点奇怪。我们刚回来，你、嗯、们可以动一动。<笑>我们站起来了。德总是先自己体验一遍，还是说我们？你你你们你们就就该干嘛干嘛，然后让他就先看一遍，对。好的。嗯、你感觉你们俩有点望眼欲穿。<笑>我想听到他都在这说什么。那你们可以过去啊。感觉我们好几个人过去，可以没关系，没关系，那我们过去。在紧张什么？嗯，这个出品改了。现在这个出品是这样的。去，哎，哎，算了，在这边。你你哎。你,你有没有发现你这个产品？我那饼怎么变这样了？对啊，你这这是……你今天没有查你的这个饼的问题吗？他们不是不会做，但是他们后来又突然说他们会做了，然后他们……而且你有发现你的饼的外皮的饼根本就不是那个饼吗？它口感是一样的吗？这这可以尝吗？这还是只摆设在这儿的？可以尝，你尝一下。我看比例，这个、怎么还有葱？这是什么？这里面是改配料的是吧？怎么？感觉跟上次是两个菜。是啊。你们所有的产品，你们做完之后自己要先尝一下，好好好要看一下它出品。你你可以给你伙伴们看一下，嗯，我知道，就完全不一样，完全不一样，饼也不一样，做法也不一样，里面应该是菠菜，他用成芹菜在做，不是，他没有用芹菜，他用的同那个茼蒿是我让他用的，因为没有买到菠菜，但能改配料啊，那可以改的，但是因为今天的菜一定要出，包制白饼确定要出是吗？肯定要出啊，所有的产品都要出，一定要出是吗？必须要出。呃，少菠菜，少菠菜，没有，不不是你那里面，你你现在不是有很多蔬菜吗？你可以临时换一个呀，你换成那个茼蒿不行吗？就用茼蒿呗。这个就是这样吗？他们那个包制白饼完全变样了。对呀，就是蛋卷里面外面加了个那个那个酒酿饼。对，我们刚才问到为什么换成那个茼蒿了，是因为刚才他们在做菜的时候说没有那个菠菜没有买到，然后就临临时就可能给换了一下，然后就怎么可能会买不到菠菜？如果不符合的话就不要出品。可能那个饼也不一定完蛋了，那是算我们的问题吗？但是我刚刚看到了，其实我应该把它撤走了，是吗？本来还在想今天如果拿金牌的话，我觉得肖老师一个，小猪一个，我们比小猪。然后今天就直接从牌，我们俩一起走了。我们我们俩这个那个什么组合，走吧，太惨了我们。
，而且采购不及的不全的问题，这也不是你们的问题啊。就是大家都有问题，但是我没有及时发现。对，但是大家都有问题吧？但是落到我们这个组里七个人的话，那我觉得我们就就我们俩的关系是最大的呀。因为我们就直接是这个饼啊，我们确实我没有想到厨师会其实这种。我们口号都想好，你之前叫包治百病，现在叫卷饼走人。不是，别别别别别太消极，我觉得我们最主要是他们的他们的体验，他们体验非常好。来，先生，师傅，咱们的菜品现在准备还还差什么东西不？我们去找一下，看看能不能找到当时在用的那个那个版本的饼，好不好？怎么用饼？然后除了饼还差别的东西不？嗯，火腿。火腿不是对的火腿，对吧？其他呢？菠菜和那个鸡肉。菠菜也没有。菠菜没有。整个这个包制白饼的原材料除了鸡蛋都不对，对不对？呃，苹果鸡这边确认都不缺东西哈。好了，辛苦辛苦，加油。现在菠菜、火腿、饼什么都没有，对吧？菠菜跟火腿如果河马能解决，咱们就河马解决。河马有啊，这个不是吗？这是那个饼吗？对啊，就是这个吧？对，哎，是这个。怎么？到处都有啊，到处都有啊。走吧，走吧，到处都有的。我们从这边，从这边走吧。我们先看一下河马有没有。河马有的话，我们就打电话给薛总说，其实河马有。喂，薛总，对对对，薛总。然后我们刚才看了一下，我们用那个软件啊，不管是外卖还是什么软件，我们看一下酒酿饼河马是有的。其实主要的东西河马基本都有，看能不能采购部在河马先找一找。这个虽然明天还有一段时间，我们就很担心。材料不用担心，材料不用担心，因为材料正常逻辑是不可能买不到的。啊、这个待会再说吧，好吧？行，好的好的，那行。但是他们今天肯定要学会，因为这个时间不等人，然后这个对对，他要知道标准，对对对。对对对对对对，行好，那行好，嗯。大厨呢？大厨在不在？为什么这个这个产品的出品现在是这个样子吗？他现在这个饼啊，他这饼要在安徽买。那个不是福年来吗？但是他们说只有安徽，只有安徽能买的。你你去了解一下福年来是什么品牌？我都知道那是什么品牌的，我都能给你买过来。那那那为什么心也变了？新没变，新是那个。新不是这样子的，新上次你们出品就不是这个样子的。你们为什么到现在都没搞清楚这个事情呀、啊？而且如果我没有发现，你们是不是准备开业那一天用这个产品去做？大家去买一下。一总打电话了，讲讲这个大润发有卖那个酒酿饼。问题是在于为什么这个产品是这样，你们就出品了？如果说你现在这个出品，你接下来你怎么给那个厨工他们交这个产品？你你尝一下，你自己尝一下这个饼。这饼和跟跟跟跟俺们的饼完全不一样，这饼谁谁买的啊？然后我们的门店的厨工为什么到目前为止还不知道这个菜是怎么做的？现在我们来我们来门店做，本来想叫厨嗯，这厨工现在很忙，我们没没来得及他做，就现在我们是在做。马上再把那个一个苹果鸡尝一下。苹果鸡啊，苹果鸡做好了吗？苹果鸡还没做，鸡腿没有了。原材料这个需要采购，因为这个鸡腿的话，目前食品公司是报不到的，是我们自己从外面采购回来。刚刚去盒马没有了，卖完了。就是今天，首先这个饼采的不对，然后再其次这里面的火腿的编制手法也不对，然后整个蛋皮的炒的方法也不对。然后，而且我刚刚问了，现在没有厨工会这道菜，没有。对，为什么？就为什么？因为这个菜都要出品了，为什么现在还没有厨工会这道菜？因为那个新餐饮师傅是昨天晚上才到的。嗯，不管是怎么样，我们今天不是有一天的时间吗？这是一道新菜，我们的厨工要在这一天里面要把这道菜学会，而且是不是按照标准出的？你尝一下这个饼，味道很难吃。我刚刚尝过了。就。这完全就不是之前的那个出品，你知道吗？哦，我没有把关。嗯，接下来就是我会把这个记完吗？什么？你们把徐总的所有的意见都能把它记下来吗？好的。如果说今天我们碰巧没有看见，然后结果那天出品用的是这个饼，用的是这个，这里面的这个菜，就这个菜基本上就，就这个，这根本就不能出品。
你们今天晚上，你们在结束之后，把这些产品重新过一遍。第一是，我不需要你做这个产品，我要员工做这个产品，就在这个岗位接下来做这个菜的员工做一下这个产品，好吗？啊，然后他做出来的产品，然后要还原之前研发的那个版本，不可以有任何标准的出错了，好吗？啊，然后原材料也不要出错。OK， 然后我们今天晚上重新试一遍这个菜，然后员工必须要会。OK。可以。哎呀，你这个很有可能会剪到剪断。我真的是被他气死了。我看你在那边发飙，我就撤了。师傅，您刀工要好的话，您怎么切成丁啊？然后蛋液里面是加上牛奶的，已经加了是吧？对，然后我们还有一些胡椒粉要加到蛋液里。盐和胡椒粉。盐是多少克？我知道，每每十个蛋五克。啊，对，每十个蛋五克。我这么贱，忘了。对不起。鸡汤浑，鸡汤浑浊，油太，油太多，料料太多，小了。竟然还有人嫌料太多。他可能想喝汤，不想吃那些乱八糟的。包治百病太硬啊，行了。汤太烫，肉太少。哈喽。啊，你好。哈喽。人了，门店的人了。啊，他们在后厨呢。能不能把他们喊出来，让我们体验一下你们设计的全流程？好好。炒蛋是吗？雪总他们来了。好的好的，等下炒蛋时候我们会来啊，炒蛋时候我们会来。这两位德总之前应该没见过，这位是红影，是新加入的。是红影可以叫红红。这个是 C C C C 西门肖，您好。对，也是新加入的。啊、嗯，这是德总 ，C E O。嗨，德总好。<笑>你也是新加入的？哦，我不是，我不是，<笑>我以为都打招呼。OK， 好，那你们介绍一下吧，给德总。好 ，OK。那我来吧，我们那个对应的岗位也可以具体演示一下。OK， 这次我们主要是这样，我们是呃一个服务的这个定位落在了回家吃饭这样的一个点上。那么回家吃饭这个事情，我们拆解成了两层来理解。一方面是说我们的食物它是啊、呃、健康的，它是以家常菜为主，但是也会有一些新品。给大家去尝试，那么还有一方面是我们在服务的这个角度上面，我们是希望能够做到真正去关心顾客出发，去给他提供到一些力所能及的一些帮助，甚至延展到我们出店以后，我们可以可能给他一些礼品，让他在更延展的一个时间里边可以感受到我们的这种关怀。呃，那么首先的话，我们第一个步骤在这个欢迎区这里面会设置一些这个话术，包括去送这样的一个礼品，要不要来？来展示一下，哦，就是欢迎回乡，我们把欢迎光临变成欢迎回乡，因为老乡鸡嘛，就欢迎回乡，回到老乡鸡。然后引领员的一个全店的带动的那个口号是什么？哦，就是欢迎光临老乡鸡。要了，吃鸡就吃鸡，土鸡，吃鸡还是土鸡好。再来一遍。重新来一遍，欢迎光临老乡鸡。吃鸡，吃鸡还是土鸡香。那我们到下一个这个，呃，岗位。排队时候，其实我们这边有两免洗，因为今天这个洗手池还没有嘛。然后第一个免洗是我们今天改了一下，就是让我们前面迎接引流的那个小哥哥手拿着，就是去跟他讲说有这个东西，然后直接挤到顾客手上。如果顾客不想要的话，或者是直接走的话。我们还有第二次听，就说这边有一个就固定在这儿，如果他还不理会的话，那可能就真的不想卫生，也就算了。然后在取菜区，我们保证效率的基础上，我们在想做一些服务差异化的东西。我们就是在某一些特定的档口，我们设计了一些比较特殊的口号，比如说这边我们的白玉兰旗舰店的推荐菜就是苹果鸡，然后我们的口号是一个苹果鸡吃了笑嘻嘻。一个一方面是引起顾客对它的注意，毕竟是我们旗舰店的限定菜品嘛。然后炒菜档的话，我们基本上就是除了我们的推荐菜品，更多的就是推荐我们的招牌，因为我们鸡肉是 S 级菜品嘛，都会说招牌黄焖鸡来一份吧，就是更带有销售性质，但是更温柔一些，不会就是不会太强硬，但是会让顾客心动
，然后接下来是我们的收银台这一部分。说来讲，今天其实这个收银台没有实操演练，因为它没有调试好，对他们只是过一遍流程。错误率多少？呃，这台机器还没有调试过，但是根据我以前我自己打工的经验，我觉得有百分之五十，这么高吗？是的，因为打包的那个菜品对打包的菜品也是不能识别的。那这个要和供应商还要再交流一下。对，如果后续他能够继续学习的话，我觉得就是人手这边的人工可以少一点。然后，那我们下一个就是我们的前厅的这个呃就餐的区域。然后我们前厅今天一共是主要有三个工作人员，两个是主要负责呃服务的，然后一个人会站在这里负责一个替补，然后或者是帮忙去看看呃，就比如就是小料台啊什么之类的。对，然后如果有人进来之后呢，比如说会引导就坐，就坐之后会询问说是哎我们这边有水，有比如说有茶，还有一些米饭，就坐在那边。如果您需要的话，我也可以帮您去给打上，主要是体现一个主动服务的一种态度。对，然后可能还会稍微喊个口号，说啊，多喝点水才能元气满满哦。OK， 结束了。我们基本整个流流程对，呃，就介绍到这里。那我们品尝一下你们的新品呗。新品，我们新品饼还没有。嗯，去试，你去试一下，弄一下那。不是没有饼，我们怎么新啊？因为饼没有买到，然后他先把内馅做出来，因为不是两个吗？对，我们我们是一共有两个新品，一个是那个一个苹果机，还有一个包治白。现在有什么就上什么。好的，好。您需要喝水吗？还是茶？我给您先倒点。<笑>可以，随意。好好好，品尝新品。这个没有饼怎么办？这个应该是你们。对，这是我们的。对，你我觉得你可以切一点点，你尝一下咸淡。我们这一会儿他们吃的我们鸡有吗？你去问一下师傅，师傅应该正在做，但是我们没有饼啊。咱们咋样？嗯、等一下，他正在做。苹果机有在炒，有炒吗？在腌，还没有开始炒。那个，你尝一下。来，你尝看到没有？优先苹果机先上，但它还没有炸。感觉怎么样？刚刚大家介绍了。这样子，呃，我们一部分人去那边跟那个薛总还有德总可以聊一下，然后你们先去，你们先去，我然后你让陈师傅优先苹果机能出来就出来，好。有啥？你刚才我说的有，你觉得有需要补充的吗？还是差不多？我觉得我们可以 emphasize 一下，就是我们为了让他们不要手油什么，所以分。了。我们菜品可能还要还要等一下，那个大厨今天。压力也蛮大，还在这个想要解决那个那个包治白饼的这个材料问题。然后，这个确实也是今天我们那个工作上面的一个失误。这个我们没有在一个这个提前的时间去做好检查，所以导致试运营的时候，其实菜品上面、新品上面出了比较大的问题。好腥啊！我尝一下。是蛋腥还是什么腥？你自己尝一下，我不知道是什么腥，但就是腥。这菠菜有点奇怪，是菠菜的味道。菠菠菜太苦了，那怎么办？还能急救吗？但没有菠菜就是这样的。但是，完了，他应该是没有加色拉油去过。而且，其实你们菠菜应该拿黄油炒一下，炒一下把油沥干会更好吃。哎，你试着多加点胡椒粉，然后再炒一份热的好不好？今天那个一个苹果机的产品还原度怎么样？大家那个在吃过之后，觉得口感还是蛮喜欢的。还有,有还原度呢，和你们之前就在研发那一版做的。你们没有吃到，那你们有没有去问顾客他们的感受？有，就是他们普遍就是反馈，就是说新的菜品很好吃。然后就是我们终于有推出包式白饼吗？不包括，<笑>就是终于有推出新的产品了，而且他们说酸酸甜甜，这个鸡肉也很嫩。有没有给到建议了？呃。有的有的人说苹果还是有点多，这个苹果多了，鸡少了。对，然后呃还有呃我知道有一位顾客应该是吃过之后还想打包一份走，就是这个苹果鸡的菜。对，然后基本上这个是关于苹果鸡的一些评价。还跟我说能打包一份蛋挞，我想尝一下。其实蛋还行，不是我们就快点决定，因为他们现在在等我们。再再搞搞一份黄油，黄油有吗？我们直接从他冰箱里拿吧，人都不见了都。救命！我们陈师傅也不来做苹果鸡
不是，我们用的是色拉油，拿黄油炒啊，炒炒,炒菠菜，再炒遍菠菜，不炒了，拿黄油炒菜。那怎么还做出砰砰的感觉呢？其他小伙伴了，他们他们在做菜还是？包吃白饼的这个主力在在呃，他们比较今天买到了是吧？呃，部分原料，这个饼还是真的没有找到我们。在合肥买到的那个饼，对，我们现在先在优先做那个苹果鸡的菜品，然后，呃，饼的那个馅儿，我们是希望用我们现在有能找到的原料去尽可能的去复原一次。嗯，加胡椒。来来，开始开始。还有，我们看一下，饼饼是不是这个饼？我们尝一口就知道是不是这个饼。我觉得不是这个。尝一口，我觉得有可能是。不是这个饼，可能是也可能不是，真的不是这个饼。有,有,有点太大了，我先尝一下。是不是啊？不够甜，但可以用，做它了。可以收锅了。我们就先先把这给老师们去吃吧，学总和那个德总。我们尝试一下。希望不要翻车。啊！颤抖的小手。您试过吗？嗯。是不是苹果多了一点？哦，对，今天有人提这个菜意见，就是苹果有点多，就苹果味道太重了。是你们之前那个味道吗？确实不太是，还是有点不太一样。还原度大概百分之五十、六十、五十，对，这么差，百分之五十，更好吃。嗯，苹果的选选择有点问题，对吧？然后鸡肉的选择也有问题，然后鸡肉和苹果的烹饪方法搭配都有问题。嗯，哇。你要不要尝？你先尝一下。我不想尝，你你尝吧。<笑>我怕我生气。学总，你吃一下，就看一下减了多少分。嗯，我我我希望再给你们一个晚上的时间，让你们重新调试一下这个产品。<笑>我也就不想说啥了。<笑>要不要不这样吧，就。先不尝了。嗯，对，就先看看样子吧，要不？那也行。嗯，那我期待着你亲手给我做一个。嗯、好，好，好的，等等。嗯，刚好就是我也想在，就是大家陈师傅也在，然后店长也在，然后以及大家今天刚好都是内测。嗯，呃、首先呢，我想说一下，这个责任并不是完全是你造成的。这个责任呢，是因为我们整个团队，我觉得在这个事情的沟通上面是出现了一些断档的。那我刚刚走了之后，我也向各个部门了解清楚了这个情况，所以说我觉得这个成果不是思思你一个人的问题。然后其次呢，就是我知道你们今天晚上再去补救，然后希望去买一些这个对的原材料回来。OK， 那今天我们这一章就翻过去了，但是我希望我们翻了之后，我们开业那一天能够。啊，翻对账啊，不要又翻到错的账了。然后接下来德总给我们复盘一下。你知道，在中午的那个就餐时间点的话，你给顾客发这样的一个纸条，是给他更多的这种知识点的普及呢，还是给他造制造困扰呢？中午的话，从他进来洗完手，一直到他最后拿到这个餐，并且的话进入座位去就餐，这个时间你有没有卡过表？喷泉能够把你的健康、把你的卫生给表达出去吗？其实我们投入一家旗舰店远远比你们想象的要复杂，要投入的要大得多啊！然后不是你只是看到了一些表面上的数字。呃，我也有三个担心。一个就是在整个训练上面，一个就是在整个菜品的搭配上面，啊，还有一个就是我们在整个的话术层面，我们怎么样去呃宣扬我们的价值主张上面，我觉得这三个方面的话都是我觉得比较重要的点。但是我能够感受到大家的话，能够发挥出来我们最大的可能性。啊，譬如说，我看到了我们大家做了很精心的准备，在话术上面，呃，因为我跟那些店员有过了解，呃，你们几乎给每一个岗位都设置了专门的话术。新来的同事给你们培训了什么
各种培训呢，就是每个人的分工，然后每个人的话术、嗯，然后每个人的岗位。像我就是站在这前面。你今天是什么岗？引流的。引导岗。你是什么岗？我是今天的引流服务。那今天的话，你的新同事过来，都给你们做了什么样的培训、啊？我们家今天就主要一个就是在服务上面，话术、嗯、或者一个流程、嗯，或者一个各个岗位的交接。你觉得怎么样？嗯，挺好的。挺好的。嗯。同时呢，我也感受到大家的话，这对于细节的关注。嗨，怎么样？进来体验之后，让你有什么感受？体验的话，然后、嗯、因为上海现店去的也蛮多的嘛，嗯，也是老顾客，所以这家店呢，感觉就是员工还是还还是很热情的。嗯，然后刚刚在吃饭，因为刚刚在擦汗嘛，我问我要不要餐巾纸。嗯，特别注重细节。对对对,对、嗯，这个服务还是蛮不错的。OK， 希望继续能保持。OK。那么在分工上面我也看了啊，有引导员，啊，有这个前厅，有后厨，有收银，有各个岗位啊。我看从分工上面的话，大家分工的也是非常明确的。这是我看到比较闪光的点，当然还有最闪光的一个点，就是大家善于创新。如果能把这三个点做到，然后同时我们把一些今天我们所，呃犯的一些小细节的小毛病小毛病解决掉，我觉得我们一定能够开一个非常盛大的啊旗舰店，啊，所以啊、呃、也拜托各位了，好吗？那德总，你可以说一下，你今天看完之后，你觉得是给大家通过还是不通过？鉴于大家前一段时间的这个辛苦和忙碌，加上今晚这个内测的表现，那么我宣布，按道理啊，大家内测通过。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，谢谢。加一张纸啊。然后写出你认为在这个任务当中表现的最突出，你们最想让他获得这枚金牌的两个人的名字。嗯。OK， 那刚刚的投票里面。小猪获得了六票，焦老师也获得了六票。然后除此之外，啊，司俊逸和星辰都分别获得了一票。所以，也就是说，其实是焦老师和小猪，你们两位是并列第一啊，这两枚金牌属于你们。不是有两个人投了司俊司俊逸，他们俩呀？是啊。哦，你们俩投的是吧？不是他和我投的司俊逸。哦，就你们俩没投自己是吧？对对对。其实真正意义上，我是第一次和焦老师还有小朱一起合作。然后焦老师给我的感觉就是，和我之前遇到的人很不一样，就是嗯，不管今天团团队里面有任何一个环节出错，他其实。他都会想要第一时间先去解决，而且他也绝对不会推卸责任。对我投的也是他们两个，因为我觉得在团队中，呃，在这一点感觉，其实焦老师有点就是像像店长。对，我不是需要我第一时间就要去。我的意思就是说，在这个就是运，假如我们自己运营里面，就像店长、运营组长嘛，就是，呃，事无巨细，很多地方都要去，呃，去负责这样子。大家票选了这次的一个组长，然后。呃，我接受了这个任务之后，其实压力挺大的，因为上次的话，我们是直接在我的影响下直接拿了四块铜牌，对，最后的这个试运营的呃基本过关、基本顺利，我觉得还是建立在大家更多这么长时间逐步的对这个所有的咱们的服务的流程和体系里边的更深入的一个了解。这个金牌其实门店的小伙伴，然后所有的大家团队一起的这个付出，呃。都
有很大的力量，然后，对，就这么多。那我先说一下吧，我先说小猪，其实呃，就是本身就这次比赛而言，小猪付出非常多，因为他整体管一个档口，然后我们其实一开始一些顾客进来试运营的时候，其实我们都坐那，只有小猪一个人那非常焦虑，你知道吗？就一直走，还一直问能不能往前走，其实就看出他非常用心的一个点，然后这是他得这次比赛的一个很重要的一个点，因为他确实付出很多。小猪一直都是我们团队中粘合剂一样的角色，然后我觉得我们几个人就是没有小猪的话，就可能我们生活都不能自理了。Yes. <笑>对，我也是投给了小猪跟交换。之所以我投给小猪，其实我也想说，就是我觉得二十多天下来，可能小猪是我们团队当中，嗯，最被低估或者说最被忽视的那个人。认证，我是觉得非常的感慨。我我第一次拿金牌，我很开心。就是我感觉今天比较放松，可能就是回到了厨房的感觉，就感觉很自在，很开心。然后谢谢大家，投我。我叫朱正杰，顺杰，顺杰，对，小朱。你还是蓝带大厨，对 ，respect respect <笑>。我朋友都跟我说，都很羡慕我能把梦想发展成自己的职业嘛。但是其实也有利弊，毕竟梦想的工资真的很低。但是，但是自己真的很开心，就是觉得，呃，每天都有学到东西。这刀锋敢敢的，切的不太好。小猪从抓鸡到切，我鸡一条龙。我是我是说，我把包治白饼这个重要的任务放在你的米饭岗，可以吗？老师，你先帮我做一份放在外面，我展示可以吗？谢谢。五点之前能做出来吗？你展示的那份面包皮不用烤，就直接夹在里面就好了。嗯，谢谢。还有最后一句话是我的私心，就是说，既然已经走到尾声，大家后天开业就给我好好干嘛。好。然后明天还有挺大的任务的，很多这个软装以及营销的方案要落地，啊，所以大家今天要休息好。嗯 ，OK。好，谢谢大家。谢谢。多吃一点。尝一尝，这马上上线了，不好吃，其实还挺好吃的。这是我第一次吃苹果鸡，好有点酸哎，就是酸酸的那样，但苹果好像不太一样。我们不为明天的两个新产品全部，啊不是后天，拉垮。明天得挑。对我们其实忘了，就是分分组的时候忘了分。菜品这个太依赖大厨了。那，你觉得明天还有什么要做的？我觉得，最最最最最主要的就是还是要把那两个新品的菜品搞一搞吧。OK， 那要要有人去对接一下，去催那老师傅。对，然后去品控稍微把关一下，我觉得可能需要。我小猪，我可以全部对接，因为我明天冰淇淋和那个调酒的也要一起，所以这是所有食品相关的，你全部好好 ，OK。